Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Bom, hoje a gente vai aprender a neutralizar um fundo alaranjado. Pessoal, o laranja, que é o caso dessa mechinha aqui, ó, ela reflete por amarelo, mas ela é um tom de laranja, tá vendo? Se eu puxar ela assim, ó, ela é um tom de laranja, dá pra ver, né? O laranja é uma cor secundária, o laranja é a mistura do amarelo e do vermelho. Então, se o laranja é uma cor secundária, isso significa que dentro dessa mecha tem duas cores primárias, o amarelo e o vermelho, para formar o laranja. Tem um pouco mais do amarelo e um pouco menos do vermelho, mas tem essas duas cores. Isso significa que a gente então só precisa da última cor primária para juntar, para juntar as três cores primárias dentro dessa mecha, para elas se combinar entre si e neutralizar para o cinza ou para o marrom, que foi o caso daquela mecha que eu ensinei dar o banho de verde, né? O banho de verde neutralizou para o marrom também. O azul tem a capacidade de neutralizar essa mecha aqui para o marrom, para depois você jogar um tom frio em cima, um 6.1, um 7.1. Então dá para dar o banho de verde de azul nela, para ela neutralizar para o marrom, né? Porque, como eu já falei, tem duas cores primárias dentro da mecha, mais o azul, aí a gente consegue neutralizar para o marrom. Não é o caso de hoje, porque hoje eu quero é, simplesmente neutralizar para o cinza, né? Não quero escurecer muito essa mecha. Então, isso, de, isso depende da rapidez, né? Com que você vai dar o banho de azul. Porque no caso aqui, hoje, vai ser uma matizaçãozinha corrida, rápido, segundos. Agora, para neutralizar para o marrom, você vai usar água 10 volumes com o corretor azul. Deixa eu focar. Com o corretor azul. E vai deixar 10, 15, 10 minutos, 15 minutos. E daí vai neutralizar para o marrom. Vai ficar escuro. Para depois você vir com a nuance... É 7.1 ou uma outra cor. Bom, eu tenho aqui a nossa tacinha. Eu vou colocar dentro da tacinha o corretor azul, porque, como eu já falei, lá na mecha tem vermelho e amarelo. Tem duas cores primárias lá, então falta essa última cor primária aqui, que tá no tubo, que é o azul, pra gente conseguir neutralizar aquela cor é, alaranjada lá, que é a mistura do amarelo e do vermelho. Então eu coloquei ali um pouquinho mesmo de azul, muito pouco de azul. E agora eu vou colocar um pouquinho do verde. Por quê, pessoal? Porque o verde é a mistura é, do amarelo e do azul. Então, eu vou colocar um pouquinho de verde para a gente conseguir neutralizar o que tiver de, de, é, de vermelho naquela mecha ali. Porque, como eu já falei, é uma mistura de vermelho e de amarelo, né? Tem um pouco de vermelho naquela mecha que a gente vai neutralizar. Vou usar esse produtinho aqui para neutralizar aquela mecha. Então, como é só uma mechinha, eu vou fazer bem pouquinho. Você poderia misturar isso com uma, uma, um condicionador, entende? Um, um creme, então, tipo, você vai fazer isso daqui, só que vai, quando você for usar em uma pessoa, em uma cliente, você pode colocar máscara, condicionador, pra aumentar, né, a quantidade de produto pra você conseguir trabalhar no cabelo grande. Mas a, a quantidade de pigmento normalmente não muda. Eu, eu faço isso aqui, ó. Às vezes, na minha cliente, eu faço essa misturinha aqui, nessa quantidade, um grão de feijão de cada corretor. Aí depois eu jogo é, aqui dentro, condicionador, misturo tudo e aplico no cabelo da minha cliente. Entende? Então, a quantidade não muda muito. Agora, só se o cabelo for muito grande, aí você pode colocar o dobro de corretor, né, que eu usei aqui. E colocar o dobro de, o dobro de creme, sei lá, umas 5, 6, 7 colheres de creme. Aí você aplica no cabelo pra você neutralizar o fundo. Bom... Lembrando de misturar muito bem. Dentro do pincel, você aperta o pincel assim, porque fica pelotinhas de produto dentro do pincel. E isso pode acabar com, com tudo, né? Então, essa misturinha ali tem verde, né? Eu vou usar essa misturinha com verde nessa mecha que tá mais avermelhada aqui. Eu vou aplicar nela. E depois eu vou preparar um azul sozinho para aquela outra mecha ali. Então, a gente já aplicou. E é rápido, gente. Eu nem vou conseguir é, fazer a outra mecha, porque isso é uma matização. Então, não tem como fazer as duas mechas ao mesmo tempo. Eu deveria ter molhado ela, mas eu não molhei. Ó. Já tá neutralizando, na verdade. Ó. Ó. Pro cinza, né? Então, a ideia aqui não é... Dá um banho de formar marrom, né? A ideia aqui é deixar mais amarelo. Em vez de ficar muito avermelhado, ficar mais pro amarelo mesmo. Pra depois você vir com a nuance por cima, né? Aí aqui, ó, a gente é, apagou o vermelho. Agora você pode vir com a nuance tipo um 838. 
Deixa eu pegar mais um pouquinho que tem aqui em cima no pincel, porque foi até pouco, gente. É só uma mechinha, eu não vou preparar um monte de corretor por uma mechinha só. Ó, essa parte aqui, ó, cinzentou bem, ó. É uma, uma parte que tava mais clara na mecha. É por isso que eu falo, se o cabelo não tiver claro na cor certa, a matização não vai resolver. Mas nesse caso aqui, olha, a gente conseguiu neutralizar bem, ó. A cor que tava. Eu já vou lavar, vou dar pausa aqui, já vou lavar e já venho mostrar a mecha. Bom, pessoal, eu lavei ali, olha isso. Corrigiu tudo. Neutralizou muito bem o laranja. A mistura do azul e um pouquinho de verde, né? Aí, aqui, olha, o cabelo já tava pronto pra receber o quê? Uma matização normal dessas assim, ó. Eu vou usar essa daqui da Pro Hall. Eu já usei aqui outras vezes. Vou colocar um pouco na minha mão mesmo. E vou passar na mecha. Era isso que você ia fazer na sua cliente aí no seu salão, entendeu? Você pode usar sua máscara preferida, né? Pra você fazer isso. Sua máscara matizadora. Vamos ver aqui. Pessoal, olha isso. Neutraliza muito bem. Ó. Esse cabelo foi descolorido uma vez com óculos 40. Eu deixei 40 minutos, mais ou menos. 50 minutos, não me lembro direito. Mas tem um vídeo aqui no canal. Tá aqui embaixo no box de informação. Pra quem quiser assistir, vai ser o primeiro link no box de informação. Eu descolori apenas uma vez essa mecha. E agora a gente tá fazendo a neutralização com um pouco de verde. E corretor azul, né? Esses dois corretores. Aplicamos, neutralizamos o fundo alaranjado e avermelhado. E agora estamos usando uma máscara por cima. Aí você ia mandar sua cliente para casa, ela ia lavar o cabelo, não ia desbotar tão rápido porque a gente neutralizou com o corretor. E aí depois você já dizer para ela assim, olha, você tem que voltar para a gente é, matizar ele de novo com tinta, né? Porque é um, é um cabelo que tem tinta preta. Então a cliente tem que voltar para você neutralizar de novo aí com tinta, né? Com uma cor mais clara, tipo um, um 902, um 9... É, 13, depende de como o cabelo vai voltar, né? Depende da cor que o cabelo vai voltar. Eu vou ali lavar essa mecha e já venho mostrar ela pra vocês. Pronto, lavei e olha isso. Totalmente corrigido, ó. Totalmente corrigido. Pessoal, o cabelo tava assim, ó. O cabelo tava assim, gente. Quando eu tirar aqui a mechinha aqui, olha, vai ser o um impacto. Eu já vou tirar já já. Ó. A diferença neutralizamos pronto já ensinei a neutralizar é um fundo alaranjado sem muita complicação vamos tirar aqui a mecha a hora da verdade olha lá já apareceu olha a cor dessa mecha ó deixa eu tirar esse aqui olha isso a diferença deixa eu focar Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Essa mecha tá até seca, ó. Foi a que eu separei, né? Pra gente conseguir ver uma diferença aí. A gente neutralizou totalmente o laranja. Não precisou descolorir de novo, viu? Ele tava numa altura... Esse cabelo tá numa altura 7, ó. Comenta aí se você acha que tá no 7. Tá um 7, 3, né? Com um pouco de... É vermelho, alaranjado. Então foi descolorido uma única vez esse cabelo aqui, ó. Essa mecha aqui. Foi descolorido uma única vez. Pessoal, ele é pintado de preto assim, ó. Né? Eu descolori uma única vez com óculos 40 volumes. E chegou nesse tom aqui. Né? Ficou 40 minutos com 40 volumes no cabelo. Um pó descolorante baratinho, 18 reais. Chegou nesse tom. E a gente conseguiu neutralizar ele pra esse tom. Eu usei corretor verde e corretor azul e olha o que aconteceu a gente neutralizou para o cinza totalmente para o cinza neutralizamos reflexos vermelhos reflexos amarelos olha como tava mexe olha a diferença gritante bom eu vou colocar ela para o lado ali e vou escovar ela depois agora a gente vai trabalhar essa daqui só com o corretor azul tá bem então eu vou preparar o corretor azul 
tá aqui ó, as correturas, olha, bem sarradinho, isso dura muito tempo. Então tem aquela bolinha ali no fundo, eu vou lá e vou colocar um pouquinho de corretor azul nessa bolinha. Como se fosse um grão de corretor azul. Ó, bem pouquinho de corretor azul. É isso que você vai fazer no cabelo do seu cliente. Só que daí, para aumentar o produto, você coloca condicionador, como eu já falei, né? Eu vou usar 20 volumes, porque eu não tenho 10 volumes. É só um pouquinho, não precisa colocar muita óxido. Se você não tiver aí 10 volumes, você pode colocar um pouquinho assim, só para você é, ativar o, o... Ativar esse pigmento, dilu diluir o pigmento. Depois você vem com, com o condicionador. Ó. É tão pouco o pigmento que a gente fica até perdido em relação... Porque o pigmento desaparece, né? Na verdade. Foi muito pouco. Mas é só uma mexinha minúscula, então não dá pra mim pôr muito produto. Se eu precisar de mais, eu preparo mais. Então eu vou colocar pra cá, vou pôr ela no chão, vou aplicar essa mistura nela. E vou ver como ela vai reagir. Se é pouco corretor, se é muito corretor, né? Não separei nada dessa mecha porque ela é tão pequenininha que não, não vale a pena separar. Tô, eu tô passando com 20 volumes puros, sem condicionador, sem nada. Mas no cabelo da sua cliente você não vai fazer isso. O cabelo da sua cliente você descoloriu, tá? Assim, ó. Você vai fazer a misturinha que eu ensinei lá. Que é o verde, um pouquinho de de corretor azul ou então só o azul como eu tô fazendo nessa mecha e aí você vai colocar um pouquinho de óxido 10 volumes para diluir assim bem diluidinho depois você coloca o condicionador tá o, o condicionador o pigmento vai se misturar nesse condicionador vai ficar até mais fraco você vai ter mais tempo a trabalhar no cabelo da sua cliente você vai conseguir visualizar a mudança da cor com mais tranquilidade sem correria sem medo sabe então, olha, é pouco corretor? É pouco corretor, não vai funcionar? Se ficar aí mais tempo, vai funcionar, porque é pouco corretor, né, mas tudo, ele é pouquinho, mas vai neutralizando é, devagarzinho. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de corretor. Corretor azul é uma cor primária, tem que tomar muito cuidado com corretor azul, tá? Corretor azul é... Ó, ele já saiu muito ali, na verdade. Ó, foi uma sujeirinha no coisa. O problema do corretor azul é que ele é muito forte e você tem que diluir ele muito bem. Todos, na verdade, a diluição tem que ser muito bem feita. Senão, você corre sérios riscos de manchar todo o cabelo de é, azul. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, diluir bem, vai aplicar aqui por cima, para que o azul que a gente acrescentou ali se misture aqui, fortalecendo essa... Essa coisa aqui também. As pessoas têm dificuldade, porque não tem, eu acho que tem um pouco de preguiça também de assistir os vídeos, porque não assistir tudo, né? Eu sei que só assistir, tipo, um vídeo de 20 minutos, assistir 5 minutos. Mas tudo bem. Eu não, eu tô aqui fazendo, quem quer aprender realmente vai assistir tudo. Não tem como entender, às vezes, se não, atender, se não assistir todo o vídeo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui... Sem pular, comenta aí, panela de pressão, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Ai, ai. Bom. Ó. A gente até consegue sentir um, um esverdeada no cabelo, porque é aquele negócio, né? Amarelo e azul forma verde. Então, muita gente, às vezes, vai matizar um cabelo e deixa esverdeado. Se eu tivesse colocado verde, já não iria ficar esverdeado, porque aquela mecha não ficou esverdeada. Então, ó, vamos puxar aqui de novo, mas já neutralizou bem, ó. Dá pra ver que deu uma boa neutralizada. Ó. Mas ficou um mate, mais ou menos. Aqui já tá ficando cinza, ó. Bom, eu já vou lavar essa mecha também. É, já, já, ó, aqui já tá totalmente corrigido, ó, aqui nesse ponto. Ó, neutralizou totalmente. Então, a gente identificou o fundo corretamente. O fundo estava alaranjado e não avermelhado, ó. Já neutralizou aqui em cima também, ó. Se eu deixar mais tempo, vai escurecer. Vai ficar escura, né? Vai ir, vai ir pro marrom. Porque tinha laranja, que era amarelo e vermelho. 
E aí, mais o azul neutraliza, se eu deixar muito tempo, neutraliza pro marrom. Vai ficando avermelhado novamente, vai escurecendo pro marrom. Então, a gente tem que tirar na hora certa. Eu já vou lavar, porque já neutralizou a mecha. Bom, lavei a mecha e olha, ela ficou meio mate, ó. Um cinza mate aqui, mais pra ponta ficou bem cinza, ó. Então, isso é uma neutralização. Se tivesse creme no meio ali, em vez de óculos pura, também é neutralizar. Porque não faz diferença, entendeu? Ó, eu posso meter creme aqui dentro, ó, do jeito que tá aqui, ó. Aqui tá cheio de pigmento. Se eu colocar umas 4 colheres de creme aqui, eu consigo matizar um cabelo. Se o cabelo tiver até um laranja, assim, ou um, um cabelo mais é, amarelinho, eu consigo neutralizar. Se eu colocar condicionador aqui dentro, jogar no cabelo, eu consigo neutralizar. E depois eu posso vir com uma matização por cima, que é essa daqui também, né? Posso pegar, igual eu fiz na outra mecha lá, eu posso fazer nessa. Só peguei um pouquinho e aí a gente vai e aplica. Por quê? Porque daí você consegue neutralizar todo o cabelo da sua cliente. Ela vai pra casa, vai lavar esse cabelo, ele vai levar mais tempo pra, é, pra desbotar. Mas é do mesmo outro jeito da outra mecha ali. Você manda ela pra casa e pede pra ela voltar com 15 dias, com 20 dias. Pra fazer uma matização com tinta, entende? Repetir uma matização dessa, mas com tinta. Usar o 9.1, 9.32, o que ela quiser, entendeu? Aí o cabelo já vai estar tá sem fundo vermelho, dá pra colocar qualquer cor. E também não vai estar tá com fundo, é... não vai estar tá com fundo laranja, né? Vou lavar a mecha e já venho aqui. Bom, lavei a mecha, tirei a matização da ProHal e olha essa cor. Olha essa cor. Branquinho assim, um branco meio... Acinzentado, né? É o que dá pra fazer num cabelo muito laranja, tá, gente? Eu vou secar agora essas mechas. Vamos juntar elas aqui pra gente comparar. Essa mecha aqui eu usei um pouco de verde. Então ela ficou... Não ficou tão cinza, ó. Né? Foi meio que pro pérola, sei lá. Essa mecha aqui do meio foi só o azul. Então ela ficou mais cor de rato, mais acinzentada mesmo. Então por isso que eu coloco um pouquinho de verde pra não deixar... Muito cinza quando a cliente não quer um cabelo cinza. Por quê? Se o cabelo da cliente tá assim e ela não quer cinza, o que, que eu vou fazer se o que neutraliza o vermelho é o azul? Então a única opção é colocar um pouquinho do, do verde, porque o verde tem um pouco de amarelo e azul, né? Tem amarelo e azul. Então se o que neutraliza o, o, amarelo, o laranja aqui ó é o azul, por que eu não posso colocar um pouquinho de verde, né? E aí na verdade eu só vou estar acrescentando um pouquinho mais de amarelo à mistura, né? Não sei se você entendeu, se não entendeu, comenta aí. Eu vou secar as mechas. Se inscreve no meu canal também, né? O seu like é muito importante. Comenta qualquer coisa. Se não tiver nada pra comentar, comenta um emoji, tá? Um emojinho. Um emoji de like, um emoji de coraçãozinho, qualquer coisa, tá? Me ajuda aí. Bom, vou secar a mecha e já vou mostrar ela seca pra vocês. Bom, pessoal, foi esse o resultado. Ficou assim, ó. A mecha de cima foi neutralizada só com o corretor azul. E depois eu dei o, o banho de é, matizador é, da ProHal. Aí a mecha do meio é a que ficou sem neutralizar, né? A de baixo aqui, ó. Essa de baixo foi neutralizada com corretor azul e corretor verde. Ela não ficou tão cinza, ó. Ficou tipo um tom pérola, né? Uma mecha que tava nesse tom, né, pessoal? Do meio aqui, ó. Ficou numa cor bem interessante pra quem não gosta de deixar o cabelo acinzentado, tipo cor de rato. Porque o azul sozinho, em cima de um laranja assim, vai ficar cor de rato. Vai ficar igual essa mecha de cima ali, ó. Não tem jeito, gente. Vou deixar focar, olha lá. Tá vendo a mecha aqui de cima? É uma cor bonita, eu gosto, mas muita gente não gosta. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.